Tuwing taginit, isa sa mga sakit na mabilis kumalat at makahawa ay ang sore eyes. Narito ang mga paraan para makaiwas dito. Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang hand-to-eye contact at pati ang pakigahalubilo sa mga may sore eyes. Gumamit ng malinis na sunglasses para maprotektahan ang mata. Umiwas sa matataong lugar. I-disinfect ang mga doorknob at iba pang gamit na madalas hawakan. Mga eye drops lamang na inireseta at aprobado ng DOH ang gamitin. Tandaan, ingatan ng kalusugan dahil ito ay tunay na kayamanan. Maganda umaga Pilipinas. Welcome back po sa Palahon TV. Para sa mga maaga magkukommute, alamin natin yung kalidad ng hangin na naghihintay sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan. So, batay po sa datos mula sa DENR, nakakaranas pa naman ng good air quality as of 5.20 a.m. sa Kalooka na Mandaluyong at sa Taguig. Mayroon pa rin tayo na italang good air quality para naman sa mga commuters natin sa Pasay, Paranaque at Las Piñas. Good air quality din tayo sa Pateros at sa Malabon habang as of the moment ay nakapagtala tayo ng moderate sa bahagi po yan ng Navotas. Moderate air quality naman tayo sa so makabahagi po nitong San Juan habang sa bahagi naman nitong Makati. Nako, unhealthy na yung inaasahan nating kalidad ng hangin. Kaya naman makatutulong kung kayo ay magdadala ng mga face mask sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan. Nabanggit nga natin kanina yung ating balita tungkol sa Taklobo at narito naman yung ating datos mula naman yan sa B4 para naman sa ating Red Tide Update. So ayon po dito, mayroon pa rin tayong nakataas na red tide warning para yan sa Dawis at sa Tagbilaran City. Ang mga baybayin pong ito ay matatagpuan sa probinsya ng Buhol. Mayroon din tayong red tide para naman sa Bulinao at sa Anda. Makikita po ang mga yan sa Pangasinan. Kaya naman, abiso lamang sa ating mga kababayan, bawal po yung pagkain, pagbili at pati na rin pagbebenta. Nung nabanggit nating ang mga shellfish sa mga nasabing baybayin. Kung dito sa Pilipinas, mainit na panahon ang umiiral, mga pagbaha naman ang nararanasan sa iba pang panig ng mundo. Sa British Columbia na matatagpuan sa Bansang Canada, dalawa na ang idiniklarang nawawala dahil sa matinding pagbaha. Sa West Kelowna at Fintry Delta, nagdeklara na ng state of calamity at higit sa isang daang pamilya ang inilikas. Sarado na rin yung mga pangunahing kalsada dulot ng pagbaha. Pahira pa naman sa ngayon ang rescue operations dahil bukod sa pagbaha ay nagdulot na rin ang mudslide ang matinding pag-ulan. Diyan lamang po kayo magbabalik pa ang Panahon TV.